Hi! Ako si Teacher Weng. Maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Ang topic natin ngayong araw na ito ay ratio. Kung mapapansin nyo, ako ay nagsasalita sa wikang Filipino dahil ipapaliwanag ko ang topic na ito sa wikang Filipino. Kung gusto nyo matutunan ang ratio, huwag kayong nga alis at panoorin ang aking video ngayon. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang ratio? A ratio is a comparison of two numbers by division. Medyo nakakalito, hindi ba? Upang inyong maunawaan, magbibigay ako ng ilang halimbawa. Halimbawa, meron tayong isang saging at dalawang unggoy. Now, what is the ratio of banana to monkeys? It's 1 to 2. Yes, sa bawat isang saging ay may magahating dalawang unggoy. Ngayon, Ang ratio ba na 1 to 2 ay katulad lamang ng fraction na 1 over 2? Yan ang sasagutin natin ngayon. Ano nga ba ang pagkakaiba ng ratio sa fraction? Meron ba silang pagkakaiba o pareho lamang sila? Ano nga ba ang pagkakaiba ng ratio sa fraction? Meron ba silang pagkakaiba o pareho lamang sila? So, ratio and fractions are basically the same thing. Kaya lang ginagamit sila ng magkaibang paraan sa mathematics. So, pag sinabi nating fraction, part of a whole siya, hindi po ba? Halimbawa, one half of banana o ibig sabihan kalahating saging. So, ano ba ang itsura ng kalahating saging? Ito yung kalahati ng saging. Yan yung one half ng banana. So, pag sinabi nating fraction, part of a whole siya, kalahati ng Okay, saging. Ngayon, pag sinabi naman natin ratio, it is a relationship between two numbers. So, dito, sinasabi natin na yung 1 sa numerator ay tumutukoy sa saging at yung 2 sa denominator ay tumutukoy sa mga unggoy. Ngayon, paano naging related yung fraction sa ratio? Hindi ba? Kapag meron tayong dalawang unggoy at may isang saging, gaano kadami ang makakain ng bawat isang unggoy? Hindi po ba? Kalahati. Ngayon, magbibigay pa ako ng ilang halimbawa ng ratio. Halimbawa, sa isang basket, sa bawat limang atis ay merong tatlong abokado. Now, what is the ratio of atis to abokado? It's 5 to 3. Ibig sabihin, sa kada limang atis, mayroong tatlong abokado na nasa Basket. May iba pang paraan ng pagsulat ng ratio maliban dito. So, maaari mo siyang gamitan ng colon sa halip na gumamit ka ng bar. So, pwede mo tong isulat ng ganito. So, this is 5 to 3 and this is also 5 to 3. Ngayon, ano naman ang ratio ng abukado sa atis? It's 3 to 5. Isa pang halimbawa, ngayon naman, aalamin natin ang ratio ng unggoy sa saging. Ayan. So, meron tayong limang unggoy at meron tayong sampung saging. So, what is the ratio of monkey to banana? It's 5 to 10. Yes, it's 5 to 10. So, for every 5 monkeys, there are 10 bananas. Katulad ng fraction, ang ratio ay nare-reduce din sa lowest term. Katulad nito, we have here 5 to 10. Kapag isinulat natin to sa paraan na katulad ng fraction, ito ay ganito. Ayan. So, we have 5 to 10. Ngayon, pag ni lowest term natin siya, ay magiging na siyang 1 to 2. Ibig sabihin, sa bawat isang unggoy, Mayroong dalawang saging. Ito ay tinatawag naman natin na equivalent ratio. Upang mas maintindihan nyo pa yung equivalent ratio, ito pang pa ilang halimbawa. Dito meron tayong 8 boys to 12 girls. So pag sinulat natin siya in symbol, this is 8 to 12. Ngayon, ito ay katumbas din ng 2 2, 3. 2 teachers to 50 students. In symbol, this is 2, 2, 50. Ito ay katumbas din ng 1, 2, 25. 
10 dogs to 2 cats. In symbol, this is 10 to 2. This is equivalent to 5 to 1. Maraming salamat sa panonood ng aking match tutorial video. Sana'y marami kayong natutunan. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button pati na rin ang bell para lagi kayong ma-notify every time na may bago akong upload. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa aking mga susunod pang video. Bye!